தமிழ் உருவகளாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட் கேம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் பிரபாகரன் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோன டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜிடி அண்ட் டி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றத ரெண்டு வீடியோவில் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதனுடைய லிங்க் வீடியோஸ் எல்லாமே ஐ பட்டனில் இருக்குது அது லிங்க்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் பார்க்காதவங்க பார்க்க தவறியவங்க பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுக்காக உங்களுக்கு இந்த லிங்க்கு கொடுத்துருக்குறோங்க ஸோ தவறாமல் பார்த்துட்டு வாங்க நம்ம கடைசியாக டிஸ்கஸ் பண்ணதில் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த ஜிடி அண்ட் டி அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஏஎஸ்எம்இ ஒய் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது டூ தௌசண்ட் நைனில் இந்த ஜிடி அண்ட் இந்த ஜிடி அண்ட் டி அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போது இப்போ நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி என்னவாக இருந்தது அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன் முன்னாடி என்னவா இருந்தது என்னென்ன மெத்தட்ஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இது எங்கே ஆரம்பிச்சுது எப்படி ஆரம்பிச்சுது எந்த சுச்சுவேஷன் அது கிரியேட் பண்ணாங்க இப்போ நம்ம டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருக்கிறோம் இப்போ எந்த லெவலில் அது வளர்ந்துருக்குது இது எல்லாமே இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரியாக ஒரு சின்ன கதையாக உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதைங்க தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வாங்க அதாவது ஜிடி அண்ட் டி ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷனி அந்த டாலரன்ஸிங் இந்த கான்செப்ட் வந்து இரண்டாம் உலக போர் நடக்கும் போது ரொம்ப ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்கு வந்தது அதாவது இரண்டாம் உலக போர் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா உயிர் சேதம் பொருள் சேதம் அப்படி தான் நம்ம நினைப்போம் அது மட்டும் இல்லைங்க அறிவியல் வளர்ச்சியிலும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிலும் நிறைய மாற்றங்களையும் வளர்ச்சியும் கண்டது இந்த இரண்டாம் உலக போர் நடந்தப்போ அதுக்கப்புறம் தாங்க குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஜிடிஎன்டி பெரிய மாற்றமும் வளர்ச்சி அடைந்தது இந்த இரண்டாம் உலக போர் நடந்தப்போ தான் அதேமாரி இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதேமாரி இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சிஎன்சி மிஷின்ஸ் அந்த கான்செப்ட் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற டிஎன்சி வரைக்குமே இப்போ எல்லாம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலக போர் நடந்ததப்போ ரொம்ப ஒரு பெரிய வளர்ச்சியும் மாற்றத்தையும் அடைஞ்சிருக்குது அப்படின்றது மறக்க முடியாத உண்மை அது எப்படி என்ன சுச்சுவேஷன் என்ன சூழ்நிலையில் நடந்தது அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறேங்க இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரண்டாம் உலக போர் ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறு வருஷம் நடக்குதுங்க இந்த ஆறு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உலக நாடுகளும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஜெயிக்கிறதுக்காக தரை வழி வான் வழி கடல் வழி இப்படி தொடர்ந்து போரிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான போர் ஆயுதங்களும் அதாவது தரை வழி வான் வழி போர் நடந்துட்டு இருக்குதுங்க இந்த போருக்கு தேவையான ஆயுதங்களை செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபேப்ரிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி தொழில்துறைகள் எல்லாமே ரொம்ப மும்முரமாக ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போருக்கு தேவையான ஆயுதங்களையும் தயார் செஞ்சு கொடுக்கணும் போரில் சேதம் அடைகிற டேங்கர்ஸ் ஆயுதங்கள் இதையும் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமுமே வந்து இந்த தொழிற்சாலையினுடைய பங்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இதில் வேடிக்கையான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போருக்கு உண்டான ஆயுதங்களை செய்ய வேண்டியது வந்து தொழிற்சாலையினுடைய முக்கியமான பங்கு ஆகிடுச்சு பொருள் உற்பத்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் பயன்பாட்டுக்கு வரலை அதாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிகேஷன் நடக்குது அசம்பிள் ஆகிட்டு ஒரு ப்ராடக்டாக வெளியே வர மாட்டேங்குது அப்போது ஃபேப்ரிகேஷன் நடக்குது அசம்பிளி ஆகக்கூடிய இடத்துல அதாவது அசம்பிளி செக்கிங் குவாலிட்டி செக்கிங் பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்து அது பொருள் எல்லாமே ரிஜெக்ட் ஆகுது ஏன் ரிஜெக்ட் ஆகுது எதனால் ரிஜெக்ட் ஆகுது எங்கே அது முதல்ல நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இது எந்த எந்த இடத்துல முதல்ல பாதிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னி வெடி செய்கிறாங்க பாருங்க அதாவது கடல் நீர்மூழ்கி குண்டுகள் கன்னி வெடிகள் நம்ம இங்கிலீஷ் சொல்ல போனால் டார்பிடோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இந்த டார்பிடோ செய்யக்கூடிய இடத்துல தான் அந்த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வருதுங்க அதாவது எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் ராயல் டார்பிடோ ஃபேக்ட்ரி இன் யூகே இதில் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு வருது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்பிடோ அதாவது இந்த கன்னி வெடியில் நீர்மூழ்கி கன்னி வெடியில் ஆயிரத்தி எட்டு பார்ட்ஸஸ் இருக்குங்க இந்த ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுமே ஃபேப்ரிகேஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க பட் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணுறதுல முக்கால் வாசி எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளி ஆகாமல் ரிஜெக்ட் ஆகிடுது இது ஏன் ரிஜெக்ட் ஆகுது எதனால் ரிஜெக்ட் ஆகுது பட் ஆஸ் பர் தி மெஷர்மெண்ட் தான் நம்ம செய்கிறாங்க பட் குவாலிட்டி செக்கிங்
அசம்பிளி செக் அசம்பிளிக்கு செக் பண்ணும் போது அது மேட் ஆக மாட்டாங்குது அசம்பிள் ஆக மாட்டாங்குது அசம்பிளிக்கான குவாலிட்டி ரேஞ்சில் அது வரலை ரிஜெக்ட் ஆகிடுது இது ஏன் ரிஜெக்ட் ஆகுது எங்கே முதல்ல ரிஜெக்ட் ஆகுது ஸோ இதனால் ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த அதாவது டூரிங் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஜொமெண்ட்ரிக்கல் டைமென்ஷனிங் அந்த டாலரன்சிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் என்னவாக இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டாலரன்ஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா செய்கிற பொருள் எல்லாமே இந்த எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டாலரன்ஸ் ஜோனுக்குள்ள தான் இருக்கணும் அதுக்கு விட்டு வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா ரிஜெக்டட் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அக்செப்டட் அது என்ன சார் உள்ளே வெளியே இப்போ இப்போ தெளிவாக இந்த இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டாலரன்ஸ் ஜோன் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓட நான் விளக்க சொல்ல போகிறேன் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போல்ட்டு நட்டு நம்ம அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் டயராமில் பார்க்குறீங்க ஏன்ற பார்ட்டு நட்டாகவும் பின்ற பார்ட் போல்ட்டாகவும் வச்சுக்கிறீங்க இல்லைங்களா ரெண்டுமே ஃபேக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க தனித்தனி இடத்துல மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஒன்றா வருது ஸோ மெஷர்மெண்ட் பார்த்துட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்க அசம்பிள் பண்ண போகிறாங்க இந்த அசம்பிள் பண்ணும் பொழுது எக்ஸாக்ட் அசம்பிளி அதாவது தட் மீன்ஸ் ட்ரூ பொசிஷன் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல்ட்டினுடைய ஆக்சிஸும் நட்டினுடைய ஆக்சிஸும் எக்ஸாக்ட் சேம் லைனில் அமைஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ பொசிஷன் அதாவது எக்ஸாக்டாக அசம்பிள் ஆகிடுச்சு இப்படி தான் இருக்கணும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இது மாதிரி எக்ஸாக்டாக அசம்பிள் பண்ண முடியாதுன்றதுனால தான் இப்படி எக்ஸாக்டாக ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ண முடியாதுன்றதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜொமெண்ட்ரியில் ஒரு டாலரன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அப்போது என்ன வேரியேஷன்ஸ் வரலாம் அந்த டாலரன்ஸ் ஜோன் வந்து எதுக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்றத வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாங்க எதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஜோனுக்குள்ளே தான் இருக்கணுன்றது டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நட்டு பார்ட் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ இந்த நட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு பார்ட் டயக்ராம் வரைஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த நட்டு மட்டும் எடுத்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஸ்கொயர் ஜோன் டாலரன்ஸ்க்குள்ளே இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நட்டு அந்த நட்டுக்கான டயக்ராம் போடுறோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க டயக்ராம் இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் ஒரு நட்டு நட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க இந்த ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் பாட்டமில் இருந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கணும் எக்ஸாக்டாக அப்படி எக்ஸாக்டாக இருக்க முடியலனா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டாலரன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஜோன் வந்து என்ன ரேஞ்சில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்ல இருந்து ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஸ்கொயர் ஜோனுங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ஜோனுக்குள்ளே இந்த ஆக்சிஸ் இருக்கலாம் இந்த ஆக்சிஸ் இந்த ஹோல்னுடைய ஆக்சிஸ் தள்ளி போயிடுச்சுன்னா இது வந்து ரிஜெக்டட் இதுதான் அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஜோன் டாலரன்ஸ் ஓகேங்களா இதை வந்து இன்னும் எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ஆக்சிஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பேஸில் இருந்து ஆக்சிஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்க்குறீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோலுடைய ஆக்சிஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் பாட்டமில் இருந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டாலரன்ஸில் இருக்கணும் அதாவது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மைனஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மொத்தம் ஒன் எம்எம் அதேமாரி ஒய் ஆக்சிஸில் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒயில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மொத்தம் ஒன் எம்எம் ஒயில் ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எம்எம் எக்ஸ் ஒன் எம்எம் ஒயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே தான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டாலரன்ஸ் தட் மீன்ஸ் இந்த ஆக்சிஸ் இந்த ஹோலுடைய ஆக்சிஸ் வந்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் அட்ஜஸ்ட் ஆகியிருக்கணும் அதாவது இந்த சென்டர் பண்ணது இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் எங்கே ஒன்னா இருக்கலாம் அப்படின்றத ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ படம் பார்க்குறீங்க இது வந்து எக்ஸாக்ட் இது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணு ஸோ இப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் ஜோனுக்குள்ளே தான் அந்த ஹோல் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிருக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து அக்செப்டபிள் ஓகேங்களா இது வந்து அக்செப்டபிள் ரேஞ்ச் இப்படி தான் நம்
இந்த ரெட் கலர் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அசம்பிள் பண்ணல ஆனால் அசம்பிள் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் தீஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷனபிள் பார்ட்ஸ் பட் நம்ம வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஜோனுக்குள்ள வராதனால ரிஜெக்ட் ஆயிடுது இப்படி தான் நிறைய பார்ட்ஸ் டூரிங் செகண்ட் வேர்ல்டு வரல நிறைய பார்ட்ஸ் ஃபேப்ரிகேஷன் ஆனது எல்லாமே ரிஜெக்ட் ஆகிடுதுங்க ஸோ இது வந்து ஏன் ரிஜெக்ட் ஆகுது ஏன்னா பாக்ஸ் வெளியிலிருந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது ஆக்சுவலி அது வந்து ரிஜெக்ட் ஆகக்கூடாதுங்க ஏன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ் ஒய் அப்படின்ற ஆக்சிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் ஆக்சிஸ் ஓகேங்களா இந்த ரெட் கலர் ஆக்சிஸ் ஆரிஜின் பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த கிரீன் கலர் மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாருங்க இதுதான் கார்னர் பாக்ஸ் பாக்ஸ் கார்னர் தான் மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் இல்லைங்களா இப்போ இந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து பாக்ஸ் கார்னர் இதுதான் மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி பாக்ஸ் ஜோன் இல்லைங்களா இது வந்து அக்செப்டபிள் அதே பாருங்க இங்க இருக்கு பாருங்க ரெட் கலர் டாட் அதே ஆரிஜின்ல இருந்து பாக்ஸுக்கு வெளியே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதை விட கம்மியா இருக்கு அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியரா சொல்றேன் பாருங்க maximum distance from origin is acceptable adhe minimum distance from the origin idu rejected simple ah solla pona axis nudaiya origin la irundhu box corner idu da maximum distance nama solrom idu vande acceptable in the distance vida idu kammiya irukku that means origin la irundhu in the red dot distance undu kammiya irukku பட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை அக்செப்ட் தான் ஆகணும் ஆனால் அது ரிஜெக்ட் ஆகுது ஏன்னா பாக்ஸ்குள்ளே வரலை இது தாங்க நடக்குது இது இது நடந்ததுனால தான் நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுங்க டூரிங் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கணும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் ஆரிஜினில் இருந்து அக்ஸ் மேக்சிமம் ரேஞ்ச் இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதே இந்த எக்ஸ் ஒய் ஆரிஜினில் இருந்து ரிஜெக்ட் ஆன ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது அக்செப்டபிள் ரேஞ்ச் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஆயிடுது ரிஜெக்டட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகுது ஆக்சுவலி பாயிண்ட் செவனுக்கு மேலே போனால் தானே அக்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகணும் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கிறது ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்படி ஆகக்கூடாது இல்லைங்களா அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேக்சிமம் ரேஞ்சு எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆரிஜின்லேருந்து இந்த மேக்சிமம் ரேஞ்ச் இருக்கு பாருங்கள் பாக்ஸ் கார்னர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணால் யூ வில் கெட் த சர்க்கிள் சர்க்கிள் கிடைக்கும் அப்போ சர்க்கிளுக்கு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அக்செப்டபிள் ரேஞ்சு அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன அது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் என்ன செய்கிற ப்ரொடக்ட்ஸ் எல்லாமே அக்செப்ட் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தட் மீன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டு ரிஜெக்ட் ஆகிறதுல ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் என்ன ஆகுது அக்செப்ட் ஆகுதுங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாலரன்ஸ் ஜோன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு முன்ன என்னவாக இருந்தது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டாலரன்ஸ் இருந்த பாக்ஸ் இந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இது அப்படியே சர்க்குலராக கன்வெர்ட் ஆகுச்சுன்னா அதனுடைய டாலரன்ஸ் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் செவன் தட் மீன்ஸ் ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டாலரன்ஸ் ஜோன் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நிறைய ப்ராடக்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்றோம் அப்படி அக்செப்ட் பண்ணும் போது பிப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டாலரன்ஸ் ஜோன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது அதே அளவு உங்களுக்கு வந்து அது உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து டெலிவரி ஆகுது அசம்பிள் பண்ண முடியுது யூஸ் யூஸ் பண்ண முடியுது அப்போ இது உனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் ஜோன் இன்க்ரீஸ் பண்றோம் ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஒன்ஸ் இன் டாலரன்ஸ் ஜோன் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் ஸோ சீப்பாகவும் நம்மளால் ரிஜெக்ட் ஆகாமல் இது வந்து சீப்பாகவும் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்றத என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அது வந்து பாக்ஸ் ஜோன் அப்படின்றத சர்க்குலர் ஜோனாக மாற்றி சொன்னவர் தாங்க மிஸ்டர் ஸ்டான்லி பார்க்கர் அப்படின்றவர் இவர் தான் அந்த ராயல் டார்பிடோ ஃபேக்ட்ரியில் அந்த கன்னி வெடிகள் அதாவது நீர் மூழ்கி கன்னி வெடிகளை ஃபேப்ரிக் தயாரிக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து இந்த விஷயத்தெல்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணுறாருங்க ஒரு கான்செப்டை வெளியிடுறார் ஸோ மிஸ்டர் ஸ்டான்லி பார்க்கர் தான் முதல் முதல்ல என்ன பண்ணுறாருங்க ஜிடி அண்ட் டி என்ற கான்செப்டை ஒரு சேஞ்சு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அதை என்ன பண்ணுறாருங்க ஒரு பாக்ஸ் ஷேப்பில் இருந்து ஒரு சர்க்குலர் ஜோன் அதாவது ஆரிஜினில் இருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன
ஜிடிஎன்டினுடைய ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு பகுதி பார்த்துருக்கோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலக போகிறப்போ என்ன நடந்தது என்ன வளர்ச்சி அடைந்ததுன்னு தான் பார்த்தோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலக போகிறப்போ ஜிடிஎன்டி ஸ்கொயர் டாலரன்ஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஸ்கொயர் டாலரன்ஸ்க்கு முன்னாடி பல விதங்கள் வச்சுருப்பாங்க பல ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்ன எப்படி வளர்ந்தது யா எங்கே முத முதல்ல நம்ம யூஸ் பண்ணாடின்றது இனி ஒரு நம்ம வீடியோக்களை பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிற விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலக போகிறப்ப என்ன நடந்தது என்ன வளர்ச்சி அடைந்தது தொழில் வளர்ச்சி என்ன நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு இன்ஜினியரோட வேலைகள் முக்கியமான வேலைகள் என்ன ஜிடிஎன்டி வந்து ஸ்கொயர் டாலரன்ஸ்லேருந்து சர்க்குலர் டாலரன்ஸாக மாறினதுக்கான காரணம் என்னென்னு தெளிவாக பே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க கேட் நம்மளுடைய கேட் கம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை பற்றிய கருத்துக்களையும் உங்களுக்கு இருக்க சந்தேகங்களையும் கீழே கொடுக்குற கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கொடுங்க இனி ஒரு வீடியோக்கில் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் இரண்டாம் வீடியோக்கும் இந்த மூணாவது வீடியோக்கும் கொஞ்சம் கேப் அதிகமாகிடுச்சு இனிவும் இவர் வரும் வீடியோக்களில் நம்ம இந்த கேப் இந்த அளவுக்கு வராத அளவுக்கு நம்ம வரும் ஒரு வீடியோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணுவோங்க நன்றி வணக்கம்